ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരു വാർത്ത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാർത്ത ഈ വിപണിക്ക് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് വിപണിയുടെ നിയമങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സെബി ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ സെബി ഇന്ന് കെയറിന്റെ റേറ്റിംഗ്സ് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് ക്രിസിൽ പോലെ ഇപ്പൊ കെയറിന്റെ റേറ്റിംഗ് അതിന്റെ പഴയ മുൻ സി ഇ ഒ അതായത് എന്റെ പേര് എം ഡി ആൻഡ് സി ഒ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രാജേഷ് മൊഗാക്ഷി രാജേഷ് മൊഗാഷി രാജേഷ് മൊഹാഷിയെ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഈയിടെ നടനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അർഷാദ് വാർസി യെസ് യൂട്യൂബിൽ ഇത് ചെയ്തു ചില സ്റ്റോക്ക് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്സിനെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ യൂട്യൂബിൽ കയറി പ്രഖ്യാപനമൊക്കെ നടത്തി അദ്ദേഹത്തെയൊക്കെ ബാൻ ചെയ്തു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അഗൈൻ കെയർ റൈറ്റിംഗ്സിന്റെ സി ഒ ആയിരുന്ന ആളിനെയാണ് ബാൻ ചെയ്തത് ബാൻ ചെയ്തതിന്റെ കാരണവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഈ യെസ് ബാങ്ക് പ്രശ്നത്തിലായ കമ്പനിയാണ് യെസ് ബാങ്ക് യെസ് ബാങ്കിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ചില ചില പലതരത്തിലുള്ള അലിഗേഷൻസ് വന്നിരുന്നു യെസ് ബാങ്ക് അതിനെ തുടർന്നാണ് ആ ഷെയർ താഴെ പോയത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം പേര് യെസ് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപകരായിരുന്നു ഇപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ലാംഗ്വിഷിംഗ് ബിലോ ട്വന്റി റുപ്പീസ് അപ്പം യെസ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദേവൻ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ദേവൻ ദിവാൻ മഹാരാഷ്ട്ര ബേസ്ഡ് കമ്പനി അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ കളമശ്ശേരിയിലും മറ്റോ വലിയ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതെല്ലാം വിവാദങ്ങളിലും അത് ഇതൊക്കെ പെട്ട ഇതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഐ എഫ് എസ് ഐ എഫ് എസ് എൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് ഐ എഫ് ഐ ഐ എൽ ആൻഡ് എഫ് എസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം റേറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വയലേഷൻ ഓഫ് ലോ ഇദ്ദേഹം നടത്തിയതായിട്ട് വേണം നമ്മൾ അനുമാനിക്കാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെബി ബാൻസ് ദിസ് എക്സ് ഇ ഒ ഓഫ് കെയർ റേറ്റിംഗ്സ് ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടാൻ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ സെബിയെ പോലെയുള്ള വാച്ച് ഡോഗ് അത് കൃത്യമായി കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഇപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ആക്ഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ കാരണം ധാരാളം പേര് ഇവരൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ പഠിച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പഠനത്തിന് യെസ് ബാങ്കിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനികളിലൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഈ കെയറുകാരനൊക്കെ നല്ല റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും അത് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി സ്റ്റോക്ക് മാർക്ക് ഓഹരി വിപണിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ വീണ്ടും കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഓട്ടോ സെക്ടർ ആൻഡ് ബാങ്ക് സെക്ടർ റിസൾട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലേക്ക് തന്നെയാണോ നോക്കേണ്ടത് അതോ ഓട്ടോ സെക്ടറിലാണോ ഇപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് സനൽ ഇതേ ഫോറത്തിൽ നാലഞ്ച് ദിവസം മുൻപ് സൂരജ് നമ്മളിക്ക് പറഞ്ഞത് യുനോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗോയിങ് ബൈ ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെസിഫിക് ഗോ ബൈ സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് സോ അദ്ദേഹം നമ്മളിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് യുനോ സ്റ്റഡി ദ ഫൈനാൻഷ്യൽസ് സ്റ്റഡി ദ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ലോ റിസ്ക് എൻട്രി അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കാം സോ നേരത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഫോഴ്സ് മോട്ടോഴ്സ് ബാറ്റ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു സോ അനദർ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് വിച്ച് എസ് എഗെയിൻ മൂഡ് അപ്പ് ഷാർപ്ലി യെസ്റ്റർഡേ ഇസ് ഇൻഡിഗോ പെയിൻസ് ഇൻഡിഗോ പെയിൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡറായ ഏഷ്യൻ പെയിൻസിലെ വീണ്ടും ഒരു നല്ല ബുള്ളിഷ് സെറ്റപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പോലും വീണ്ടും സംസാരിച്ച ബജാജ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ബജാജ് ഫിനാൻസിലെ നല്ല ബുള്ളിഷ് സെറ്റപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസർ സ്റ്റോക്സ് ആയ ചാമ്പൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ദീപക് ഫെർട്ടിലൈസർ ദീപക് നൈട്രൈറ്റിലെ നല്ല സെറ്റപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിലെ എഗെയിൻ നല്ല സെറ്റപ്പ് കണ്ടുവരുന്നത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ കാനറ ബാങ്ക് മഹാര ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര മുതലായ സ്റ്റോക്സില് എക്സലൻ്റ് ബുള്ളിഷ് സെറ്റപ്പ്സ് ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക് എടുക്കുമ്പ
റവന്യൂവിനേക്കാളും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ മാർച്ച് ക്വാർട്ടറിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അവസാന പാദത്തേക്കാളും നാൽപ്പത് ശതമാനം വരുമാനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡൗൺ ബൈ ഫോർട്ടി സെവൻ പെർസെന്റ് കുറച്ച് സർപ്രൈസിംഗ് ആണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ചൂടുകാലമാണ് സൗരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് മേഖലയിലൊക്കെ നല്ല ചൂട് സമയമാണ് പക്ഷെ റിസൾട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ എന്താ ഞാനതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അതെല്ലാം കമ്മിങ് ബാക്ക് ചെയ്യും അല്ലാതെ ഫണ്ടമെന്റൽസോ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളോ ഒന്നും മോശമായൊരു കമ്പനി അല്ല വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കയറി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് എഴുന്നൂറ് രൂപ വരെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പോയ കമ്പനി ഇപ്പോഴത്തെ വില ഇന്നലെ നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇടിഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് രൂപ റേഞ്ചിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് അപ്പം അതൊരല്പം സർപ്രൈസിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ് അതിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ഇതായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പേഴ്സണലി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി അല്ല വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഓക്കെ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഐ ടി കമ്പനീസ് കെ പി ഐ ടി ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രദീപ് ഇൻസ്റ്റ് ഓഫ് എഗെയിൻ ഗോയിങ് സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കെ പി ഐ ടി വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് ദി എൻറ്റർ ഐ ടി ലുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ബേറിഷ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റ് മേഖലയിലാണ് നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ലോവർ റിസ്ക് ഹയർ റിട്ടേൺ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നത് So, till the entire result season is over, we should uh, you know, go slow. Okay. If you don't have a JP Morgan, you don't have to go to 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 JP Morgan, strictly KPAT IT, it's a technology company. KPAT IT is a company called Birla Software. Birla Software is a company called Birla Software. വലിയ ചലനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഐ ടി വീക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഐ ടിയിൽ നിന്നും ഫ്ലോ വിൽ കം ടുവേർഡ്സ് പ്രോബബ്ലി ടു ടുവേർഡ്സ് ബാങ്കിങ് ഓർ ഓട്ടോ അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ബാങ്കിങ് സെക്ടർ പയ്യെ ക്രമേണ നന്നായി പാനൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു എസ് ബി ഐ ഒക്കെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ഇടിവിന് പോയതിന് ശേഷം കോട്ടക് മഹീന്ദ്രയും എസ് ബി ഐയും ഒക്കെ ഒരു കമ്മിങ് ബാക്ക് ഫീൽ തരുന്നുണ്ട് അതെ എസ് ബി ഐ റിലയൻസ് ഇന്നലെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപയ്ക്കാണ് അവസാനിച്ചത് എസ് ബി ഐ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിന്റെ ലെവലുകളിലേക്ക് താഴെ പോയതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു കയറിയതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ 